Matangazo ya moja kwa moja kutoka Ilemela jijini Mwanza Tanzania Februari 17 na 20 mwaka uchaguzi huu mwaka wa matukio mwaka ya kuamua mwaka wa kuchagua ni wakati ambako wa Tanzania wao wataamua nini kilichofanywa na serikali ya chama cha mapinduzi tangu mwaka 2015 walipopata ridha ya kuongoza serikali yao uh, serikali ya Watanzania ambayo e, imekuwa ikiongoza leo tunaomba radhi kidogo magazeti hajasomwa lakini miongoni mwa magazeti yaliyoandika e, yapo yote ni pashe e, wameandika Tanzania daima wameandika habari leo kwa mfano ni pashe wao kurasa wao wa mbele kabisa wameandika wanasema mwalimu mmoja aachiwa kufundisha shule nzima na anasema ni shule yenye jumla ya wanafunzi 242 wa madarasa kurasa pili wa gazeti hili nimesema maksudi hii e, kwa sababu tunaye mtu mwenye dhamana hiyo e, ambaye tutakuja kuzungumza naye mimi naitwa Mtozi Alosinyanda mpaka saa tatu e, kamili kwa saa za Afrika Mashariki itakuwa hapa baadaye utapata maoni pia kutoka Arusha na tutazungumza huko na Efata Nyaro Nyanyoro baadaye kidogo hiyo na kwamba hapa Mwanza niko na naibu waziri wa Tamisemi na Mbunge wa sasa wa Ukonga ambaye kupitia kipindi cha ajenda wiki kama tatu zilizopita alisema anaachana na bunge la Ukonga na jimbo la Ukonga na anakwenda kutupia huko nia na tumemshuhudia katika E, vi, vipengele mbalimbali vi, e, kwa maana ya kutangaza kama anayo nia ya dhati ya kwenda tarime vijijini hali ikoje huko na yeye tuko naye hapa tunajaribu kujikita zaidi kuangalia maboresho pia daftari la kudumu hili la wapiga kura e, ni eneo lake pia hilo tutajaribu kuzungumza naye niloe kusema tamisemi ni kama duduwasha hivi linagusa kile eneo linagusa watumishi linagusa miundo mbinu linagusa elimu linagusa E, ulinzi kwa sababu kila kitu ni kama gurudumu moja hivi limepewa jukumu la kutazama kila 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 kitu. Mimi naitwa Lusinyanda kwa niaba ya timu nzima Bernard James msimamizi wa matangazo haya. Halikadhalika yuko Ana pamoja na Elisha Ndalo na mafundi wote wanaofanya kazi kubwa sana. Niseme karibuni sana. E, unaweza kushiriki matangazo haya kwa namba ya simu ambayo unaiona kwenye screen yako nami nitakuja kusoma maoni yako. Mheshimiwa karibu sana. Asante mm, sana. Asante sana kwa kukubali kwa mara nyingine kuja katika mjadala wetu hapa. Na kushukuru sana kwa kuja. Hongera nimekuwa na mwanza juzi Roxit Mo hapa ulikuwa unafanya kazi moja hivi. E, unazunguka sana. Na ndio hapo hapo kuna wakati watu wanasema unatumia fursa hiyo e, ya kuzunguka kuchomeka chomeka huko tarime vijijini kwa sababu unatumia fursa ya uhu naibu waziri hii. Wasio na fursa ya unaibu waziri wanasalia sehemu moja unapata fursa ya kwanza kufanya kampeni mapema hii mazungumzo kama haya unayasikia unasemaje unatumia rasilimali ya serikali kujipatia kwanza hiyo itakuwa ni hofu tu ya watu karibu sana uh, lakini mm. kwa vyote vile mimi ni mtu wa talime mm. na mimi ni mtanzania mm. na kama kitokeni nikienda talime mm. uh, nafanya shughuli za serikali talime ni sehemu ya nchi hii ya utawala mm. Mm na kama ambavyo nazunguka kila mahali umesema mwenyewe nilikuwa pasta mwana wala hapa sio talime na nikitoka hapa naenda Dar es Salaam kufanya kazi pia serikali nimeenda karibu kila mahali katika nchi kwa hiyo kama kuna mtu anaangalia kipengele kidogo tu of course nikienda talime kuna wazazi wangu kuna ndugu zangu utanikuta wakati mwingine tunakaa pamoja tunazungumza hapa na pale lakini kule kuna wazee kwa lazima ukachume busara na hekima alafu na mizimu kidogo na itembele tembele ili angalau uweze kupata nguvu ya kwenda huko kwa sababu wana wasema sema haya maneno E, kama wazee wangu wajakai mara vizuri kwenye viti na kunimalisha mm. naweza gana wakanimaliza kwa hiyo mm. wasofu lakini uzuri kwa tunafanya kazi za serikali mm. na uwezi kutenganisha unaibu waziri na utalime talime na umara umara hivi na ukanda ya ziwa mm. e, yale vyote hivi vinaenda pamoja kwa watu wasio na usasi tunafanya kazi cha muhimu tu kwamba tunafuata taratibu mm. za nchi na kanuni na hakuna mtu ambaye na mm. fanya mambo ambayo ndivyo sivyo E, kabla ya zoezi la uandikishaji la maboresho haya ya daftari la kupiga kura la kumpigia kura e, dhana ya kuwapo kwa tume huru ya uchaguzi ni kama mnaikataa kwa nguvu sana na kwamba hamna habari nayo kabisa 
Kwa nini limekuwa jepesi zaidi kuandikisha watu kuboresha katika daftari la kudumu? Lakini ilikija mjadala la watu wanataka tume huru ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. Ni kama hamtaki kusikia kabisa na hamko tayari kabisa kusikiliza. Kwa nini mnataka chaguzi hizi zionekane zizo huru na haki? Kwanza tume nani anataka tume? Mm. Kwa sababu lazima tuelewane pia. Mm. Vyama vya siasa. Sasa vyama vya siasa sio wa Tanzania. Mm. Iki ni kikundi cha watu wachache sana ambao wana matamanio yao. Mm. Na hao kimuuliza mmoja mmoja. Kwa sababu kwanza wanaomba tume huru katika njia ambayo sio sahihi sana. Mm -hmm. Na hatuwezi kuunganisha swala la kubadilisha daftari na swala la tume huru. Mm -hmm. Kwa sababu serikali inafanya kazi kwa utaratibu. Zipo sheria mbalimbali. Kwa sheria inaelekeza kwamba tume ya uchaguzi itafanya mabolesho mara mbili kila mwaka mm -hmm. kabla ya uchaguzi mwingine ujao. Kwa maana kwamba kabla ya 2015 na 2020 kutakuwa na mabolesho. Kwa hiyo ambayo inaendelea mm. na inamalizia na sawa na kwani ni mabolesho ya kisheria ambayo mm. inafanyika awamu ya kwanza. Mm. Rafu kabla ya uchaguzi kabla ya mwezi wa 10 mm. wataboresha awamu ya pili. Kwa wale ambao hawakupata fursa kuboresha daftari yao au taarifa zao au wako fulani na kufanya kazi kwa Mwanza, mm. unaweza baka kuamua kwenda sehemu nyingine mm. lakini nani hataka kupiga kura mm. unapata hiyo fursa. Mm. Hicho ndio kinachofanya. Kwa hiyo tume inaboresha daftari kwa matakwa ya kisheria mm. sio matakwa ya watu pale mm -hmm. lakini kwenye swala hapa la, 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 la tume huru ya chaguzi kabla ujendele tumemaliza kabla ujendele hiyo tume huru mm -hmm. kabla ujendele kwenye tume huru hapo hapo kuna mtu mmoja jana kaniuliza kwamba <coughs> kama ulijiandikishia tandahimba mathalan tandahimba ukapewa una manabad una kitambulisho chako cha mpigia kura na unaenda kwenye mabenki haya unaendelea kufanya kazi kwenye vitambulisho na mambo mengine kinatumika ukahamia mwanza Uh, mtu akauliza niulizie kwa naibu waziri anajiandikisha tena wakati bado anaiona kadi yake anayo na iko valid sasa ni muhimu sana tukaelewana hata yeah. juzi nilipokuwa kule mm. kwenye kipindi cha TV mm. marumbano ya hoja kuna watu wakawa wanauliza wanauliza hiyo mm. kiki msingi na kwa nataka mm. eh, ukiwa popote uweze kupiga kura mm. kwanza tuelewane tunawashauri kwa formu kwa Dar es na mkoa wa Pwani hii fursa ya kupewa nafasi hiyo waitumie lakini pia wale wote ambao hakupata hiyo fursa itakapokuja awamu ya pili ambayo kimsingi ya mwisho tunapoenda kwenye uchaguzi waitumie lakini kuna hoja hiyo inazungumza ya kwamba kwa nini mtu ametoka Tandaimba amekuja Mwanza ajiandikishe mm, na wengine wanasema mm, mm. ni kwa nini e, usipike kula mahali popote mm. uchaguzi huo mwaka huu unafanya chaguzi katika nafasi tatu kubwa muhimu mm -hmm. tunapozungumza nafasi ya rais na hiyo imekuwa kifanyika. Kwa hiyo unaweza kuwa na kitambulisho cha Tandahimba, cha Talime, cha Mwanza. Lakini ikakuta siku ya uchaguzi uko Sengere Mwanza au uko upa Arusha. Manake unachoweza kufanya, unaweza ukapiga kura kwa mtu ambaye anahusika na nchi nzima. Rais wa nje. Rais wa nchi. Unaweza ukapiga kura bunge. Kwa maana unaenda kwa sababu ile mashine na majina ya nchi nzima zaidi ya milioni 20 hasa 30 na watu sasa taarifa ni kama wameongezeka waliojiandikisha na wenye umri wa kupiga kura wameongezeka kwa hiyo maana yake utaibidi uope kazi watu watume pale matumbo kama mimi nijiandikisha mwanza lakini wakati wa uchaguzi imenikuta nipo Arusha au nipo Geita au nipo simu nyingine inabidi utoe taarifa ili wachakate sasa watafute hilo jina kwenye daftari Watu kati ya hao ndani ya watu milioni 26 upatikane upata haki ya kupiga kura. Lakini unachokuwa kiongozi ambaye anahusika na nchi nzima. Mm -hmm. Nafasi ya ubunge wa Tandahimba. Mhm. Mm Unapaswa kumchagua mbunge kwenye jimbo lako la Tandahimba. Mm -hmm. Uwezo kuwa hapa mm -hmm. unapiga kura Tandahimba sababu unataka uchague mtu mm -hmm. wa kupata katika nani. Lakini uki, kwa maelezo haya ni kama bado serikali ya chama cha mapinduzi haifikirii teknolojia zaidi. Bado iko uh, too static. Mwingine anaweza akasema imefikiria imefikiria sana. Mfano kwa nini nisimpigie mbunge nikiwa Arusha? Sasa sasa kinachofanyika. Eh, tulianza, tulianza na kutumia hata hivi vitambulisho vya sasa, mm. nilikuwa ni makaratasi. Mm. Kwa hiyo sasa tumeboresha tunapata hizi karatasi za electronic. Mm -hmm. Zinazoambika hivi ndio tunatumika sasa. Mm -hmm. Sasa safari ni hatua. Nachosema hapa ni maboresho. Hizo hoja zimeshapokelewa. Mm -hmm. Zinafanyiwa kazi. Lakini kuna mifumo pia ya kutumia hizi mashine. Mm -hmm. Haziendi kila mahali. Kama hivyo serikali imekuwa na juhudi kubwa sana ya kusambaza umeme na kupeleka e, mitandao katika maeneo hayo mm -hmm. maka hizi e, unatumia teknolojia mm -hmm. kwa lazima tuwe na uwezo kushusha hiyo mpaka mm -hmm. ngazi ichukumbuka uchaguzi huu unafanyika mara moja kila baada ya miaka mitano mm -hmm. kwa hiyo wakati mwingine uki ukinstall mifumo mm -hmm. ambayo ni very expensive mm -hmm. katika kile eneo inabidi upeleke fedha nyingi sana mm -hmm. na kile kitu kimekamilika iweze kupatikana kwa hiyo tukasema tutaanza kwa hatua kwa sasa utaweza kupiga kuru katika eneo lile kwa kama kwa mfano umetoka kwenye ndani ya jimbo lako mm -hmm umetoka kata moja kwenda kata nyingine. Na hiyo pia 
kwa hiyo uchaguzi hauta kwa sababu hauta kwenye kata yako kwenye kituo kwa sababu daftari hili tunapeleka kwenye kituo cha kupigia kura mm-hmm. na sasa hivi hatujaenda mpaka kwenye ngazi ya kitongoji tulisha kwenye ngazi ya, ya, ya kijiji na mitaa mm-hmm. tutakapoenda ngazi ya kitongoji maana kitujiridhishe kwamba tumejiridhishe kwamba miundombe ambayo ina support hii mitambo mm-hmm. inawezekana katika eneo hilo ndipo tutazungumza ah kwa hiyo unaweza kaenda mahali popote mm-hmm. ukaingia kwenye mtandao ukacheki wakati wa kura na ukamchagua diwani mtaka ukamchagua mbunge na kumchagua rais katika eneo moja mm-hmm. hiyo bado inafanywa kazi lakini maoni mengi wa Tanzania mm-hmm. yametolewa na ndo unaona leo nilikuwa nakuja hapa na manoti mm-hmm. eh, na makalamu mengi sasa hivi tuna iPad ili ni bunge limeendelea kwa hiyo sasa hivi nikitaka mm-hmm. kupata habari za bunge katiba ya nchi na mambo mengine nina mm-hmm. na, na, na click tu hapo mambo yanaenda kwa hiyo kwa kweli safari hii ni kwa maporesho makubwa kwa kweli mm-hmm. lakini tukubali safari ni hatua mm-hmm. na tunaangalia pia kuna quest implication hapa mm-hmm. na unapozungumza mambo ya kuweka mitambo hiyo bado mm-hmm. umetaja mwenye hapa mm-hmm. eti kuna mwalimu mmoja si ajua nitafadhili ni mwalimu msemo gani hiyo wakuja kuambia kwa safari ona hapa kwa hiyo kwenye kwenye gazeti la kwa sasa kazi inafanyika ni kubwa na serikali ikitoa maelekezo tutumie muda mwingi kubishana mm. tutumie muda mwingi kutekeleza hicho mm. so kabla serikali kutoa mm. maana yake imejiridhisha mifumo mm. eh, eh, mani power iliyopo mm. teknolojia iliyopo mm. na tumewekeza lakini maoni yanapokelewa sasa kwa mfano tumesema watu wajiandikishe mtu anaweza kujadili kweli sipige ah, sasa hiyo sio agenda sasa agenda tunaenda kujiandikisha tubarishe daftari wapiga kura mm. na hiyo kazi inafanyika sana mm-hmm. ila wakati huo unapenda kujiandikisha unatoa muhuri kama unavyotoka na mwingine umefanya mm. na tumewapokea. Kwa hiyo kuna pia hata ya, ya vijana vya vikuu kwamba wao wakati mwingine kama kuna polisi daftari wanaenda kwa chuo kimafungwa au wakati wa kura wamehama. Kwa hiyo ni kama nalalamika. Kwa hiyo ni kama mwaka 2010 nadhani chuo kikuu hiki cha mtakatifu Augustino hapa. Mm. E, na kumi wakati wa uchaguzi mkuu e, kulikuwa na mabishano chuo kilitangaza kufungua mapema zaidi kabla ya 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 ya, ya kupiga kura na wanafunzi walipaswa kulipoti na wakati huo serikali itoa mwongozo maelekezo ya kwamba vyo vichelewe kidogo hivi mmefanyaje mwaka huu katika mazingira hayo ili watu wote wapate hiyo haki kwanza tukubaliane mm. kwanza tukubaliane kwamba mm. ni ngumu sana mm. kutengeneza mfumo katika nchi ambao na mkapcha kila mtu ni ngumu sana kwa sababu hiyo mm. na vina sheria unajua sheria za chuo zipo mm. na mitaala na huyu unafahamu kuna mitaala ya kitaalamu mm. kuna watu yani umeanza lini masomo mm. na muhuru unaisha Lini. Sasa ukishaingilia hiyo manake utajasi muda lakini wakati unasogeza muda lazima kumbuke wanafunzi hawana wenyewe usiangalie kipengele kidogo cha kupiga tu kura lakini kila kadri wanafunzi wanapenda kubaki chuo ili waje wapige hiyo kura baada ya hiyo pia uwezekano lazima gharama iongezeke ama serikali ama na mfadhili au ya mzazi wake pia na wazazi na wenyewe wana malalamiko yao kwa vile vile hao walimu na watumishi wengine katika sekta ya elimu ya juu mm. wanaye pia ni bidii ongeze hizo kwa hiyo ukafikiri unazungumzia uchaguzi ukipiga mahesabu gharama inakuwa ni kubwa sana kwa hiyo tufikiri nje ya box hoja ni kwamba namna ya kuweza kukapcha mifumo yote hii mm. ndio tunaenda nayo taratibu okay. lakini pia mm. ndio maana hata hiyo pia inawasaidia mm. kwa wakati kwa mfano sasa hivi hayajatoa maagizo kwamba utasogeza muda mm-hmm. vile vyo vina sheria yake na ujue vyo vetu hivi pia ni vya kimataifa mm hata wa hadhiri kwenye vyo viki ni watu wa kimataifa mm. kuna watu wanafanya mitihani wametoka nje wamekuja hapa kwa hiyo naposema tu soleze mbele mwezi mmoja au wiki moja mm. unamfanya yule mtu ambaye sio mkazi wa hapo mhm umuongezee gharama za kuishi na wewe pia unalalamika kwa hiyo naposema lazima tuangalie namna ya kuyafanya haya mm. kwa pamoja ili tuweze kuincorporate watu wote mm. na wataki mbomb na mambo yaweze kwenda sawa sawa okay. lakini hii ya ya kuboresha mara mbili mm-hmm. na yeye pia anataka kuwasaidia mm. uone hivi Tunafahamu kwamba uchaguzi unafanyika mwezi wa kumi. Mm-hmm. Kwenye chuo hicho mitaa imesemaje ritiba yawe koji. Mm-hmm. Lakini wewe kama tumesema sasa hivi haupo kufanya uone. Mm-hmm. Mwezi wa kumi itakuwa wapi? Ndio maana tumeni tolewa. Mm-hmm. Kwa sababu inajulikana siku ambayo itakuwa imebadilika lakini kimsingi haitazidi tarehe 24 25 mwezi wa kumi hapo. Mm-hmm. Lazima kuwa hivyo kwa sababu ni katiba inasema ya kumi tano atakamilika lili kama hivyo wabunge wanajua kwamba mwezi wa saba tukirudi bungeni bunge linavunjwa kwa mtu ambaye ana nia ya kutafuta utaratibu mwingine na wale ambao hawana mpango wa kukombea washatangaza wenye nia tumeshatangaza na wale ambao hawana mpango wameshasema ili watu waanze kujipitisha vyama vya siasa vione namna ya kupata wakombea wananchi wawatambue tuanze kupima kwenye mizani ndio maana pia wewe umeshaanza kujichomeka chomeka hivi hiyo sasa ndio habari ya mjini ndio taratibu sasa hivi uliopo inawezekana kukawa na na Uh, uh, uboreshaji huu kwa, kwa mfano eh, kuliwahi kufunguliwa kesi mahakamani juu ya wakurugenzi hawa katika kusimamia eh, kusimamia 
eh, eh, majimbo haya katika uchaguzi mkuu kwa maana se, tume huru ile ambayo ndio swala la msingi ile tume huru ambayo ilikuwa inatajwa inaanza kupimwa eh, najua sasa hivi mnaboresha kabla nitakuja kuuliza kwenye kuboresha kwamba wanaosimamia hasa ni wakina nani bado ni walimu bado ni maafisa wa tume au ni wakina nani exactly <coughs> wanaofanya hiyo nitakuja hiyo baadaye hiyo kesi imekwenda mahakamani na baadaye ikatoka ruling na nafikiri matokeo tunayafahamu jinsi kilichotua baadaye serikali kawa na nia ya kukata rufaa ya kila mbacho kilikuwa kinazungumzwa tume huru ya uchaguzi inaanza kupimwa katika mazingira hayo kwamba madedi hawa wakurugenzi hawa wapo wengine ni wanachama wa chama cha mapinduzi na wengine tumewashuhudia wameteuliwa kutoka e, ngazi mbalimbali katika nyazifa za chama cha mapinduzi mtu anahoji ishu sio kutamka katiba katiba inatamka tume huru ya uchaguzi hii ni tume huru ya uchaguzi na isiingiliwe na mtu yoyote watu hawana tatizo na hayo matamko ya kikatiba wana tatizo na mfumo kwamba unawezaje leo kumchukua kada wa chama cha mapinduzi akasimamia uchaguzi kati ya heche pamoja na waitara unategemea nini hicho ndicho ambacho wao wanakizingatia kwa nini linapokuja swala la hicho mnakuwa wakali na mtaki kabisa mjadala wa hizo fikiri sana kwanza fikiri sana rais nyanda karibu sana yani jambo ni jambo mtambuka kuna mambo mengi sana ambayo ukijaribu kuyaona hapo pale lakini sema tu kwa ufupi kwamba Uh, duniani kote mm. duniani kote yani hapa zungumzo Afrika zungumzo duniani kote mm. uh, watu ambao wanakabidhiwa majukumu yenye masai ya taifa ni watumishi wa umma mm. na watumishi wa umma wana sababu nyingi za kuamini moja ni kwamba wana anwani ambayo inatambulika mm-hmm. unapojifukua mkurugenzi au mtendaji wa kata au mwalimu ni mtu ambaye kwanza serikali imemfanyia vetting huyu amesoma vote pale alipasoma kwa hiyo chombo kinatambulika tuna address mm. lakini aliomba kazi akaandika bado kwa committee ameandika address yake yuko wapi mm-hmm. na tumekuwa naye katika maeneo mbalimbali mm-hmm. na wengi wao wamekula viapo katika maeneo mbalimbali mm-hmm. sasa swala la uchaguzi ni swala ambalo huwezi ukabidhi hewani mm-hmm. uchaguzi ukiharibika uweze kuwajibika katika umoja eh, kwenye jumuiya ya mataifa mm-hmm. au kwa Tanzania na katika mahakama mbalimbali ni, ni serikali kwa serikali inapotaka kufanya maamuzi wala kupitia waziri au naibu wazi kama mimi mm. au mheshimiwa waziri yote yule waziri, waziri mkuu kama na mheshimiwa rais wa nchi mm. atafanya maamuzi kwa kuangalia kadri ambavyo wamejiridhisha na vyombo nani anaweza kusimamia jambo hili na ikitokea kesho kuna matatizo nani anakuwa hold responsible that's very important mm. sasa watu wengine wanaangalia habari ya tume na watumishi mm. yani kwa juu juu lakini kuna hoja zipo pale nenda marekani mm. nenda japani yani shughuli za kitaifa mm. hata sensa ya wananchi wake sensa ile ina ma implication kubwa sana katika maendeleo. Sasa nani unampa hiyo kazi afanye? Yaani mimi Alois Nyanda sikufahamu. Nakupa jukumu ambalo wewe ukiharibu hapo mwaka 95 watu walikuja na hoja kwamba hii tume sio huru kwa hiyo wakapendekezwa waka watu kama watu walikumbuka vizuri. Wakawa watu wa kawaida wakapewa. Lakini walipopewa jukumu la uchaguzi ilifika mahali katika usimamizi hata malipo yalipochelewa wale wasimamizi wa uchaguzi walitaka wachukue maboksi wakimbie nayo na watayarudisha wakilipwa staiki zao lakini ukiwa na mtu ambaye ni mtumishi wa umma hawezi kuangalia tu usimamizi yani siku moja siku mbili usimamizi wa, wa kura akaliangalia anafahamu kwamba mimi ni mtumishi wa serikali anafahamu mimi yeye kwamba mwisho wa siku utakuwa na mafao ya serikali anafahamu atufanya kazi vizuri bado ajira yake inaendelea. Kwa hata kama kuna kutakuwa na changamoto za hapa na pale za malipo, hawezi kuangalia malipo ya siku moja, ataangalia malipo ya muda mrefu. Mm-hmm. Sasa hiyo hoja ilishindikana. Kwa hiyo ni issue nzuri mtakija jambo la pili. Mm-hmm. Eh, hawa na mimi ni mfano mzuri tu. Leo tuna wabunge, pale bungeni wengi tu upinzani. Mm-hmm. Na mimi nilikuwa mbunge wa Chadema, wakurugenzi hawa walinitangaza mimi na mimi nilikuwa na kuambia na Jerry Sira. Mm-hmm. Jerry Sira alienda mahakamani kupinga ngoma siku mshinda kiarani. Mm-hmm. Serikali hii na mkurugenzi na mwanashem kwa serikali kwa gharama za serikali kwa kodi ya Tanzania ndio alienda akasimama mahakamani kupinga hiyo unasema habari ya system mm. kwamba sasa kada huyu wa system ambaye alitangaza mimi mm-hmm. nikiwa mgombea wa chadema na mwanashem kwa serikali ambayo pili sehemu ya serikali mm. na kwa gharama za serikali mm. na kada wa system nimegombea nimetangaza kuwa mshindi mm. alienda mahakamani kupinga ushindi wangu mm. kwa yule wale mahao ambao wanaitwa makada wa system walikuwa upande wa mimi mtu wa chadema na wakanitetea tumeenda mahakama kuu kesi ile nikashinda bado yule alikata rufaa akaenda mahakama ya rufaa serikali ikasimama na mimi nikashinda hiyo kesi imefanyika bulaya hapa 
bunda mara kadhaa na, na wasira mm. imefanyika pale kwa Golpelema pale Arusha mm. imefanyika Mbera kwa hiyo ni jambo ambalo ni mtazamo tu na mapokeo mm. kitu ambacho watu wapaswa kujifungia kwenye boxi mm. ufikirie nje ya boxi mm. si na yafahamu kwamba kuna kuwa na mambo mimi kama nikitoa mtaa nilitangazwa na 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 na, 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 na hao viongozi na watendaji wa kata mm. eh, na ubunge wengi wameongezeka pale bungeni na kuuliza na matangaza mm. mimi nashangaa kwa nini sasa mm. na, na kama ni kuna swala la tume huru ya uchaguzi hao watu kuna unafiki tu ndani yake mm. kwa sababu utaratibu wa kupe, kupeleka maumbi namna ya kubadilisha au kufanya maumbi ya mabadiliko ya sheria ya serikali mm. haupo kwenye tv haupo kwenye majukwa ya kisasa utaratibu wa kupeleka maombi na miswada mbalimbali mm. na wengi wao ambao wametuma na kuzungumza mambo haya ni wabunge hivi ni nani ambaye amepeleka hoja bungeni sababu kuna mchakato wa kisheria lakini kuna watu hawajaanzishwa kuna watu wanauliza pia maswali ya ndani ya bunge ambao kwa mfano nimeona mwenyekiti wa chama cha demokrasia akimuuliza waziri mkuu e, mule ndani haitakiwi swali sio maswali yeah. swali wasikiliza bwana mm. wale wanafanya siasa mle mm. wao wanapata nafasi nzuri mbaya alipata nafasi ya kuzungumza mambo ya mantiki kwanza anajua kwamba waziri mkuu hawezi kutamka kwamba kwanza leo tuna tume huru. Hapo utazima huo. Waziri mkuu amejibu maswali ambayo ameuliza yale yale mchakato sio ule, mchakato mbonge. Mm. Anapaswa aandike hiyo draft. Mm. Na ukiona kwenye kanuni za bunge imetaja mm. na yale mchakato huo tena wabunge wote tulipo semina. Ukitaka kupeleka mswada sio tume huru ya uchaguzi tu. Wa jambo lolote uko mchakato wa kufuata. Mm. Tumepata semina orientation course kama wabunge tumepata seminar kwa kamati mbalimbali mm-hmm. tumepata seminar kwa mheshimiwa speaker na bunge likianza wabunge wa zoefu mm-hmm. na mabunge mbalimbali kutoka jumuiya ya madola bunge la Afrika Afrika Mashariki hata kienda Kenya malipo pale mm-hmm. kuna michakata za watu hawajatumia hiyo fursa okay. kuzungumza hapa kwenye TV huwezi kupata tume ya ya uchaguzi lakini la mwisho kwenye tume hapa mm-hmm. ndio wale unajua watu wote wasemi ukweli lakini kimsingi ukizunguka basi unajua huo ni uchaguzi mm-hmm. na uchaguzi ni watu Leo tunapozungumza hapa. Mm. Na mimi nafikiri ndo ndo kipindi ambacho nadhani nakuwa mature enough kwa sababu kadri wanavyoenda pia na uzoefu unaongezeka na mambo mengi ndo kipindi ambacho yani uchaguzi haujafika. Mnajua kabisa hakuna mtanzania mwingine yeyote awaye ambaye anaanza kadhubutu kusimama kwamba anapambana na Dr. Joel Pombe Magufuli. Hayupo. Kwa hiyo nafahamu hilo. Mm. Kwamba sasa hivi mpaka ngazi ya vijiji yani wanatambua kuna serikali Mm-hmm. Tena wasio serikali tu wanajua ni serikali ya Dr. Joel Pombe Magufuli. Yaani wananchi wa kawaida wanajua. Hata kama mdogo anasoma kuandika, anajua haya yote ambayo yamefanyika. Mtu anaitwa Dr. Joel Pombe Magufuli. Kwa hiyo anajua anazungumza hiyo. Sasa hiyo yenyewe pia ndio mm-hmm. natiga au mm-hmm. lakini lakini ni story. Mheshimiwa tukubaliane kwamba yeah. tume ya taifa uchaguzi haina watumishi wa kutosha. Yenyewe kama yenyewe hivi uchaguzi mm-hmm. tume ya uchaguzi mm-hmm. inafanya kazi kila baada ya miaka mitano na mazuri kueleza vizuri mm-hmm. ili jambo limeweza kuzungumza mahali fulani rudi hapa mm-hmm. ni kwamba tume hii inafanya kazi maana maoni yao pia mm-hmm. ni kwamba tu na utumishi wa kudumu mm-hmm. yani sisi mm-hmm. watanzania hawa watu ambao leo tunazungumza kwamba tuna changamoto za elimu tuna changamoto za utumishi wa umma hawatoshi tako walimu wa sayansi tunataka madrasa tunataka matundu ya vyoo tunataka wana sheria tunataka mawakili tunataka madaktari tunataka maji tunataka barabara tunataka nyumba za walimu na watumishi wengine waongezwe mishahara uwe ukiwa na akili ya kawaida uende kutengeneza ajira ya watu kutoka ngazi ya taifa waje ngazi ya kanda watumishi wa tume hao waje ngazi ya mkoa washuki kwenye wilaya zote waende kata zote waende vijiji vyote waende kwenye mitaa yote waende kwenye vitongoji vyote alafu unawalipa mshahara miaka yao yote <coughs> na unawapa ajira ya kudumu unawapa na pension unawapa na bima lakini kazi yao wataifanya effectively kila baada ya miaka mitano it is almost impossible kwa hiyo maana yake ni kwa kwa msara ya kawaida maana yake tukubaliana kwa msara ya kawaida uh-huh. wako watu wachache mm. ambao wanafanya kazi hiyo mm. lakini mm. kwa kuwa tuna watumishi wengine wa umma kila eneo mm. Kwa wafundishi wa umma baada ya miaka mitano sasa tume inawachukua kama sehemu ya unawazima unawazima kwa muda na baada ya uchaguzi hapo ndipo wanarudi mm, kwenye mm, kazi zao za kawaida alafu mm, hakuna chama cha siasa nchi hii mm, hata wao ambao wanazungumza wanaongea tu sikiliza lakini ulikuwa chama cha siasa ya Chadema kama haya mambo nilisha hiyo mapema ule kuna mtu ambavyo nilikuwa sivingi mkono tena nikiwa kio penzani kwa hivyo hoja sije kuunga mkono kwa sababu ni hoja ambayo ni hoja mfu. Mm. Nimekueleza changamoto zilizopo. Yaani unamweka mtu ambaye permanent na ajira na serikali, mm. kazi yake ni bado baada ya miaka mitano kazi. Mm-hmm. Hoja hapa ni kwamba hata hao upinzani. Wangekuwa hapo madarakani. 
wangao tumia utumishi hivi leo hivi ukija ukapata bora chama kingine hivi mm. jeshi viombe vya ulizi vyote utaondoa hao watazana wanatoa wapi mm. una mafunzo sehemu gani nyingine mm-hmm. yani wewe walimu wote nchi utaingia kwa sababu utumishi sio Tanzania mm-hmm. kwa sababu hiyo ni itikadi tu hizi lakini na ndio maana leo mm-hmm. inaweza nikawa CCM kesho kawa nikawa chama kingine yani issue hapa sio ugomvi mm-hmm. issue ni kwamba mm-hmm. nimekuwa hapa mm-hmm. nikagundua mambo ambayo ni kweli kiamini mm-hmm. Sasa ama yanaenda contrary mm. au kuna vitu vimeboreshwa. Mm. Kwa ni maamuzi. Kwa mimi nikiwa hapa ukiwa upinzani wewe uweze kuniambia kwamba mimi ah, sasa mm. kuna swala la nyakati. Eh lakini wakati unazungumza nini wapi? Wakati wewe ukiwa upinzani mheshimiwa naibu waziri ndani ya bunge uliwahi kulalamika wewe sasa kitu mbunge kwamba wana E, uchaguzi uko na porwa unaibwa watu wanatora wanaiba uchaguzi na ukalalamikia sana uchaguzi wa Zanzibar wakati ule mm. kwamba e, kwa uchaguzi wa Zanzibar uliibwa na wewe uliona kwamba hakuna haki iliyofanyika wakati ule sasa sikiliza kweli kwamba hiyo clip nimeiona na mimi na rusu na mimi na rusu hata clip zingine zote zilete hakuna jambo ambalo lina majibu hapa na wewe ni kwamba kwanza utaratibu wa upinzani utaratibu wa upinzani na hiyo ni issue ambayo watu hawaijui. Mm. Eh, of course ukitoka ukisema mm. wana yani ukisema ndani ya chama watakuita msaliti. Yaani kule kule ukisema ukiaju mm. wanakwambia ni msaliti. Ukija hapa ukisema tofauti watakwambia kwamba eh, wewe una, una umepoteza mwelekeo kwa sababu labda unasema kwa sababu ya serikalini. Mm. Hoja ipo hivi utaratibu wa kambi rasmi ya upinzani. Mm. Na hasa nao ndio shadema pale mm. chini ya na wenzake. Mm-hmm. Ukienda ukitaka kwenda kuzungumza kwanza wanaminya uhuru wa kusema kwenye bunge kwa hivyo mbo mm-hmm. kwa hiyo wanawake hiyo ni hoja ambayo mm-hmm. wameleta watu wa kafu kutoka Zanzibar mm-hmm. na Wabara na watu wa Chadema na viongozi wanao pale mezani wanakupa maelekezo mm-hmm. kwamba katika mjadala huu e, inawezekana mambo hayo yakajiri sisi msimamo wetu ndio huu lazima uelewe hilo mm-hmm. na hilo ni jambo kubwa sana kwamba kabla ya kuja kwenye bunge pale unapewa msimamo ili upate nafasi ya kuchangia mm-hmm. wanapanda watu ndio maana sasa pale speaker anasema e, wa, nadhimu wa kambi lazima upinzani alete majina maana ni nini mm. utakuwa umeshakutana prior mm-hmm. wakasema agenda mjadala ulivyo kama kuna mswada wanasema mm-hmm. kama ni, ni, ni issue ofisi wa waziri mkuu anajua mambo ya uchaguzi ipo pale mm-hmm. kama nzora ya tamisemi kuna mambo ya sekaza mitaa mambo ya walimu na nina na uendeshaji wa mashauri mm-hmm. mambo ya fukwa jimbo yataingia hapo kwa hiyo mnaweka mnaekea msimamo kwa kwanza mm-hmm. lazima ukubali kwenye msimamo wa kambi rasmi ya upinzani mm-hmm. la pili ukienda kuzungumza uzungumza ambao umeelekezwa ndio msimamo wa kambi mm. ukizungumza kinyume hiyo fursa unaweza kuitafuta sana na usiipate mm. kwa wakati mwingine unalazimika eh, kukubali hilo kwa sababu mm. sasa utakuwa bubu kwa hiyo hata kama mwanake mjadala wa bunge lile eh kwa sababu pinza lakini tuna hata hata mambo mengine tutaendelea ni msimamo tutaendelea lakini tukubaliane kwa lugha moja mm. kwa wakati ule unasema uchaguzi Zanzibar au kuwa huru na haki yalikuwa ni mpandikizwa sio mpandikizwa ni msimamo wa kambi hivi wewe mm. kama ni mtu wa Simba mm. na ajenda ya Simba kwa uchaguzi wa Zanzibar ulikuwa haki leo unaweza ukasema hivyo ulikuwa haki na huru uchaguzi ulikuwa haki na watu wapatikana viongozi okay mm. eh, ni eh, mheshimiwa wa Itara huyu ni eh, mbunge Konga lakini pia ni naibu waziri wa Tamisemi tuko naye hapa nitakuja kukuuliza swali moja nataka nikimbia Arusha tusikie maoni kidogo kisha nitakuja tuna muda wa kutosha mpaka za tatu eh, kamili kwa sababu Afrika Mashariki kuna jimbo E, kat, kata pale kuna kata nitakuja hilo nikuulize unasikia wewe ndio unashawishi kwa sababu katibu mkuu wizarani pale ne, inasemekana anakwenda huko Tarime na wewe mwenyewe unakwenda Tarime umeta, umetaja na wakati huo kuboresha daftari la kudumu umeinfluence vya kutosha kata zimekatwa katwa zina, zinafikiria kukatwa kata kutoka Tarime mjini kuja vijijini na baadhi ya vijijini kwenda mjini ili wewe katika ile kinachoitwa koo yako iwe yenye kata nyingi zaidi uweze kushinda kwa bwerere unatumia nafasi yako kama naibu waziri kushawishi vitu mwingine anaweza kusema vitu vya hovyo kabisa <laughs> e, kufanya hivyo nitakuja kwako muda sio mrefu efata nya, nyaro kut, e, kutoka Arusha hapo ambaye kwa kweli ni katibu wa e, ndabaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema wilaya ya Arusha hapo. Pengine umemsikiliza vyema kabisa naibu waziri wa Tamisemi kwa ujumla wake. Una nini unasema sasa juu ya kilichozungumzwa hapa kwa ujumla wake?
Sawa, naona bado hajawa tayari. Nitakuja kwako. Naomba tuanzie hilo hilo swali langu la msingi. Unatumia fursa yako kama naibu waziri kwenda tarime na kuanza kufanya kinachoitwa ushawishi wa kukatakata kata kwa sababu wewe na katibu mkuu wako mnatarajia kwenda huko kugawana hayo. Maana yake nini hii? Unaweza maliza tu usirudie. Maana yake nini? Usile muda mwingi. Unipa hiyo muda ni utumie vizuri. Maana yake nini? Karibu sana. Kwanza kwanza ni hofu za watu. na ni mambo ambayo yanatengenezwa na ni bahati mbaya sana. Na mimi nimesema hata wewe mbona mwalika tuko na chadema tunafahamu vizuri ni kijana wangu. Mm. Kwa hiyo na mimi naruhusu maswali yoyote yaulizwe na nakupongeza kwa hilo swali kimsingi. Mm. Mimi nimeona kwenye jamii forum imeandikwa andiko mambo mengi ya uongo uongo sana. Mm. Iko hivi. Mimi nina uwezo kukuombea talime vijini ubunge nikashinda. Nina uwezo kukuombea talime mjini ubunge nikashinda. Nina uwezo kukuombea ukonga na nimesha kuwa nikashinda niko vizuri sana. <laughs> kwa mimi nimetengeneza mizizi karibu kila mahali. Mm -hmm. Na sina sababu ya kuigiza igiza mambo yoyote yale. Mm -hmm. Na anapozungumza hivi watu ambao wanafahamu wanafahamu. Mimi naweza mimi ni jeshi la mtu mmoja. Mimi nimeingia tamisemi mm -hmm. mwaka 2018. Kwa hiyo mimi nime, wakati naingia ofisini nimekabidhiwa miongoni mwa document ambazo nilipewa na aliyekuwa naibu waziri wa tamisemi Shibeo Joseph Kakunda mbunge wa Sikonge mm -hmm. ambaye baadaye alikuwa waziri wa viwanda. Siku na nikabidhi ofisi moja ya madokezo ambayo nikabidhi mm -hmm. ni barua ambayo alipewa au andiko la kutoka talime. Mm -hmm. Kumbuka utaratibu wa kukata kata au kukata mipaka huwezi kwenda kusema tunaingwa zile una mamlaka hayo. Mm -hmm. Yaani popote kisha una mamlaka hayo. Mm -hmm. Utaratibu ni kwamba wanaanza wenyeji wenyewe yani wana demand kwamba wanataka mtaa, wanataka kijiji au wanataka kata mpya au hata jimbo la uchaguzi mm -hmm. au wilaya au mkoa mm -hmm. ni wananchi wenyewe. Mm -hmm. Na mchakato ule ilikuwa halimashauri ambayo inaongozwa na chadema halimashauri hiyo ndio imeanzisha mchakato kumbuka pia wakati wanafanya mambo hayo mimi ni mbunge wa chadema jimbo la ukonga na wala sikuwa tamisimu kwa mimi nilipoingia ofisini nikakabidhiwa eh, document ambayo imeshapitishwa kwenye vikao vya mapendekezo kutoka talime yenyewe ya kuja mkoa ni kwenda mpaka tamisimu pale lakini mimi nimepewa kama jambo ambalo naweza nikalifuatilia na siyewe kwenda talime wala kikao chochote mm. kuzungumza habari ya kugawa kata mm. hiyo nasema mikono yangu ni mm. misafi sana mm. lakini vile vile lakini vile vile mm. juzi hapa mm. wenyewe kwa maana halmashauri mm. wameleta mapendekezo na aliende kusimamisha kikao kuendesha kikao kile mm. juzi hapo niliposikia na hata hata taarifa hiyo ya kwamba wamependekeza nini mimi hata hiyo taarifa kwa maana taarifa rasmi sina lakini niliambiwa kwamba ameenda mkuu wa mkoa mara ambaye kwenye mipaka ya wilaya msimamizi mkuu wa mipaka ni mkuu wa wilaya kwa mujibu wa sheria uh -huh. na msimamizi mkuu wa mipaka ya mkoa ni mkuu wa mkoa uh -huh. kwa mkuu wa mkoa ameenda pale wamekaa madiwani wamekaa viongozi wa chama wamekaa wadau wa maendeleo wamekaa heshima madiwani uh -huh. wakapendekeza hizo ambazo zinaitwa nikata uh -huh. kwa baada ya kupendekezwa kwa mkuu wa mkoa anamwandikia waziri mwenye dhamana uh -huh. waziri mwenye dhamana anampelekea waziri wa ofisi hiyo baki kuna waziri wa nchi na kuna waziri wa Tamisemi. Waziri wa nchi ni Mheshimiwa Jafu ambaye mimi ni bosi wangu mimi naibu waziri pale ofisini. Mm. Waziri wa Tamisemi ni Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa taarifa ile lazima yanzie pale. Wameandika wenyewe nimeikuta hiyo kabla sijaja Tamisemi. Lakini juzi na umehuisha hiyo taarifa kwamba kuna haja wakapeleka kwa mkoa mkoa. Mkoa mkoa na mwandikia waziri wa nchi. Waziri wa nchi atamwandikia Mheshimiwa Rais mwenye uwezo kusema kwamba sasa nimeridhia mgawanyo huu na kama kuna malalamiko wala uwezo kuzungumza habari ya uitara ni kuandika kwa mtindo huo huo uende kwa bwana mkubwa bwana mkubwa leo kuridhia utasikiliza una influence mimi naweza kumfuzi rais yani hapo katika mchakato mimi nakutana wapi ikija ofisini pale tamisemi ni taarifa nani anaweza akasema nimeenda kata yoyote kushawishi kwamba kubaliani katika jambo hili mimi napata tu message na hiyo na hili ni swala la kisiasa tu Mtu anafikiri kwamba mimi negawa kata sana nini? Katibu mkuu ni mtendaji mkuu. Tena njili ya mwanga mtoto wa watu mpole kabisa. Hajawahi kusema hali popote kwamba anakuambia ni hofu mm. za watu. Mm. Na hata nilivyokuwa imeandikwa ni mtu ambaye inaonekana kuna watiania, inaweza kata mtu wa CCM ambaye anataka kuombea ubunge na yeye mm. au katuma wapambe wake, inaweza kama mtu wa Chadema kutengeneza chuki. Lakini jambo ambalo mimi wala nitishi kabisa kwa sababu mikono yangu ni misafi na mchakato uko wazi kabisa. Lakini kwambie. Kwa maana ya ya, ya, ya talimi hoja ambayo nilizisikia na mdemde mdemde sana jimbo la talime nilipogawanywa walichukua kata nane wakazoka pale mjini kwa hapa hapa kuna jimbo la talime hizo kata nane kuna kata zimezunguka ile eneo 
Nadhani pia kama ilikuwa sawa maeneo mengi hata ukienda msoma mjini kuna mjini pale msoma alafu kuna kata zimezunguka hapa ukienda maeneo mengine mengi yalifanya ndio mnakuta mheshimiwa rais alipoenda atakuta ni nanda ameenda kule mtama akibidi atoe maelekezo kuna malalamiko pia hata ukienda hapa Geita Jimbo la Busanda makao makuu ya wilaya mpya ni kule kwa mheshimiwa msukuma lakini watu kutoka Busanda zaidi ya kilomita mbili kwenda kupata huduma ukienda talima mjini kwa maana ya wilaya sasa makao makuu sasa ambayo imeridhiwa na wenyeji wa eneo lile na vikao vya halmashauri na mkoa na tamisemi kalidhia yapo nyamwaga ni bahati nzuri au ya kwamba mimi pia natoka ukanda wa nyamwaga ndio tarafa tunazungumza bora bora kuna habari ya koo na swala so makao makuu ya wilaya makao makuu ya halmashauri ambayo fukuo zimbaombi baada ya kuwa wilaya na au jimbo hilo jimbo la nyamwaga kwa sababu unakuwa una, una na wilaya tarime ambayo ina majimbo mawili kama ilivyokuwa mtama kwamba mtama wanaitwa jimbo la mtama lakini halmashauri ya lindi vijijini sasa ah, hili jimbo liitwa jimbo la, la mtama halmashauri ya lindi e, e, ya mtama sio jina tofauti na halmashauri hata katika watoto kwa kufundisha unakuwa unaleta confusion Asana, kwa mimi nafikiri uh -huh. sijamaliza hili uh -huh. ni kuonyesha kwamba kuna logic pale hoja uh -huh. ambayo itakiwa zungumzwe na watu ambao wewe unakuambia ubunge una CCM una Chadema hoja ni mantiki hii fatwa moja ni kwamba ukimtoa mtu kwenye kata ya Bumera ambako anaweza kutumia shilingi 1000 kuja mjini unampeleka nyamwaga atatumia shilingi elfu kumi kwenda elfu kumi kurudi kwa sio 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 rafiki kiuchumi kijiografia kihuduma kwa mtu wa kata ya, 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 ya hapa ya hapa ya hapa Bumera unamtoa mtu manga hapa kwa mzega chuma kusamba kwa, kwa maswa unampeleka nyamwaga ambako unapita mjini kwanza ambako unaweza kupata huduma alafu anaenda nyamwaga unamtoa mtu kata ya Susuni ile bila toke Susuni aende Mwema apite Sirali apite Kwitiro apite Pemba aende Nyansincha aende Nyamwaga kwa kwa, kwa hoja ya kuangalia geografia ilikuwa ni, ni very possible kwa maana kama na hiyo nilikuwa hoja tangu mwanzo okay. kwa kwamba kuipo Nyamwaga mm. je wananchi wanapataje mm. huduma mm. urahisi ukoje kufika mm. yani mtu anataka kupata barua ya mkurugenzi ambayo ni mguli tu mm. inabidi utumie dhahiri ya shilingi 2000 kwa siku mm. wakati mwingine kama mvua imenyesha barabara hazipitiki kuna mazingira magumu kwa kulikuwa na hoja ambayo mimi kama mtu atalime mm. sio tu kama nakuambia ni mgeni niulize nikakwambia ziko kata ambazo kwa mantiki ya kawaida mm. tukijadiliana mazoezi yaani kufanya hivyo hakuna mahusiano na mambo ya kisiasa nimenikuta jambo limeanza 2010 baada yani hiyo 2015 mm. mimi ni mbunge wa kwanza wa Chadema nitakuja kwa kwa jambo ambalo nitaanza si muingize mwache mwache injini mwanga afanye kazi yake na mimi na mimi ne, ne, na hayo maneno ya kuandika andika jamii forum na twitter na nini na vijembe vijembe mm. hayanizuii kwenda talima vijijini mimi lazima huu msimamo lazima ufamike mapema kabisa <laughs> hayanizuii kabisa mimi bana ni yani ni kama unamwaga petroli kwenye moto na kwa sababu kadri mdomo wangu uzidi kwenda nitakuja kwa hamna hamasa ya kwenda talima vijijini inaongezeka na mimi nipo Niza kuja kwako muda so mrefu sana. Nikitaka kwenda kwa Efata Nyanyaro hapo ambaye ni katibu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Arusha ambaye yuko tayari e, amegusa mambo mengi mheshimiwa waziri hapa naibu waziri amezungumzia tume huru ya uchaguzi A, ni kama kupoteza muda hivi kwa sababu kila kitu kimenyoka hivi na E, swala la Zanzibar ambalo naona wengi walikuwa nalizungumza kwamba aliwahi kutamka uchaguzi haukuwa huru na haki leo kupitia tongea asubuhi anasema uchaguzi ulikuwa huru ule na ulikuwa na haki na ndio maana viongozi wamepatikana isipokuwa misimamo ya kambi e, katoa mfano wa Yanga na Simba hapa wezi kuwashabikia Yanga wakati uko Simba kuna wakati Simba ina Boronga inabidi tu usimame na Simba yako katika mazingira hayo ndio ilikuwa hoja yake ya msingi hapa Yapi maoni na maneno yako mheshimiwa katibu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema hapo Arusha. Unalipi la kuzungumza katika maneno mazito haya yaliyozungumzwa hapa Mwanza? Karibu sana. Karibu sana. Na na nianze na mambo mawili jambo la kwanza nianze na ili la tume ya tume huru ya uchaguzi tunapozungumza swala la tume huru ya uchaguzi atuzungumzie swala la wa, watumishi wa umma bali tunazungumza mchakato mzima na mfano mraisi ni kwa nini tunasema kwamba tume hii ya uchaguzi uh, pengine na kwa asilimia kubwa imeshindwa kufanya wajibu wake 
tunaangalia mambo kadhaa kwa mfano kwa mujibu wa sheria na naibu waziri hapo ametamka wazi kwamba tume ilipashwa kufanya maboresho ya daftari mara mbili e, kabla ya ule mwaka uchaguzi tafsiri yake ni kwamba tangu mwaka 2015 e, mpaka sasa tume ilipashwa kuwa imeshafanya maboresho mara mbili lakini hadi muda huu ambao tunazungumza maboresho hayo yamefanyika mara moja tu na tuna miezi michache kuingia kwenye kwenye uchaguzi mkuu sasa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu hii tume ambayo tunafikiri kwamba inaweza kusimamia uchaguzi imeshindwa kuboresha daftari kwa asilimia walau asilimia hamsini. mpaka sasa hivi uh, maboresho haya yamefanyika kwenye mikoa isiyozidi mikoa uh, saba kwa maana ya, ya ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Njombe, Iringa na sasa iko Pwani. Bado kanda ya ziwa tume haijafika lakini ni tume ambayo tunafikiri inaweza kufanya kazi. Sasa tafsiri yake ni nini? E, tafsiri yake ni kwamba e, jambo la kwanza kwa hii miaka mitano imeshindwa kuboresha daftari la wapiga kura. Kwa hiyo tunaamini kwamba haitaweza kusimamia uchaguzi. E, jambo la pili ni kwamba e, upatikanaji wa wale viongozi wa tume kwa maana ya mkurugenzi wa tume na na, na mwenyekiti wa tume wanateuliwa na rais wa nchi ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa CCM. Sasa swali linabaki kwamba na, na kuna maelekezo ambayo ameshatolewa na wa, rais aliwahi kusema kwamba ni kuchague wewe, ni kupe gari, ni kupe nyumba alafu bado umtangaze mpinzani ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kwa hiyo tunapozungumza uh, swala la tumeuru ya uchaguzi ni muhimu uh, naibu waziri na Watanzania wakasikiliza na wakaelewa kwamba tunazungumzia kuanzia michakato ya kuwapata wale ambao ni viongozi wa tume ya uhuru ya uchaguzi kwamba ule mchakato ufanyike kwa uhuru mchakato ufanyike kwa uhuru tafsiri yake utamruhusu yule ambaye sasa ni kiongozi wa tume kwa maana mkurugenzi na, na, na mwenyekiti kuweza kusimamia maadili ya tume ya uchaguzi uh, mifano ambayo imetolewa kwamba mwanzoni alikuwa ni mimi ni diwani pia na nimekuwa diwani kwa vipindi viwili na wote tunafahamu kwamba kwa, kwa mpinzani yeyote Tanzania kuweza kushinda ni pale ambako wananchi waliweza kusimama wakalinda kura zake sio swala la nani ameshinda kwamba unaweza kushinda wakati mwingine lakini kama wale wananchi ambao e, wamekuchagua wasiposimama wakalinda zile kura a, kutangazwa ni jambo ambalo ni ligumu sana a, wakati akizungumza kuna jambo alisema kwamba e, sio swala la Tanzania sasa mimi ni miongoni mwa Tanzania na ninahitaji kwa kweli tumeuria uchaguzi Eh, anasema ni kikundi eh, eh, wanaotaka ni kikundi kidogo. Hivi chama cha siasa ambacho 2015 kimepata kura ambazo zilitangazwa milioni sita Unaweza kuita watu milioni sita kwamba ni kikundi kidogo cha 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 cha, 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 cha wa Tanzania. Kwa hiyo kwa hiyo eh, mahitaji ya tume ya uchaguzi eh, tume huru ya uchaguzi ni mahitaji ya watanzania na ni muhimu serikali ikatambua kwamba ni mahitaji ya Watanzania na Watanzania wanahitaji tumehuru ya uchaguzi ili tuingie kwenye uchaguzi tukiwa e, tutoke tuingie kwenye uchaguzi tukiwa wamoja na tutoke kwenye uchaguzi tukiwa wamoja atakayeshinda ashinde kwa haki na atakayeshindwa ashindwe kwa haki huyu mwaka uchaguzi angetumia fursa hii kwa sheria kwa m- e, wa wananchi kujitokeza kwenye kuku, kwenye kujiandikisha. Uchaguzi wote ule unaanzia kwenye kujiandikisha sio tu kwenda siku ya kupiga kura lakini watu wasipojiandikisha kwenye kupiga kura unategemea kwamba uh, huo uchaguzi pia kama watu watakuwa ni wachache tafsiri yake ni kwamba uh, hawezi kuwa ni, ni, ni uchaguzi halali. Kwa hiyo kinachofanyika sasa kwa hii tume ambayo tunayo ni kwamba wanajaribu kwa kadri inavyowezekana kuhakikisha kwamba waandikishaji watu wachache sana wanajitokeza kujiandikisha ili pengine sijajua malengo yao nini lakini kwa sababu e, ingi wenye akili huu mwaka uchaguzi mpaka sasa masa iko chini kiasi hiki na sijui kwa hiyo mikoa na tunakumbuka kwenye mikoa hii ya, ya Arusha ambako mimi nilishiriki e, mwaka jana kwenye wakati wameanza kuboresha daftari e, mwaamko ulikuwa uko chini sana na siku ambazo tume wametoa za kuboresha daftari ni chache na changamoto ambayo tunajua kuipata kwa mbele ni kwamba e, kama ambapo ameelezea waziri kwamba kiteknolojia bado tuko nyuma e, ni lazima ujiandikishe mahali ambako utajiandikishia ili uweze kupiga kura ya diwani na ya mbunge e, kura ya rais ndio unaweza kupiga uh, mahali popote kama uh, sahihi ambapo tumeshajiandikisha lakini sasa e, watu ama iko chini kwa sababu vyama vya siasa ambao ni wadau na hasa simbali mbalimbali za kiraia 
ambazo zilipashwa kushiriki kwenye kuhamasisha zimepigwa marufuku mwaka 2014 nakumbuka vizuri kwa hapa Arusha tuliandikisha jumla wapiga kura walikuwa ni ni, ni laki tatu na kumi na tano lakini tulifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha kwa sababu katuli alikuwa ni, ni, ni rasmi na nialali kwa vyama vya siasa kushiriki kwenye mchakato huu wa kuhamasisha watu na watu walijitokeza kwenda kwenda kujiandikisha pamoja na ukweli kwamba wakati wa kupiga kura walienda wachache lakini angalau kwenye daftari kuna watu wengi ambao walijitokeza walijitokeza kupiga kura kwa hiyo kwa hiyo eh, eh, jambo ambalo la msingi la kufanyika ni kwamba eh, watu wanapaswa kujiandikisha kwa ya, kwenye tumi, kwenye, kwa, kwa, kwa ajili ya kupiga kura na ili waweze kujiandikisha ni lazima wawe na uhakika kwamba tunajiandikisha na kupiga kura zoezi la kupiga kura litakuwa ni, la, ni huru na haki na tutapata kiongozi ambaye tunamtaka wa, watu wasipokuwa na uhakika kumpata kiongozi ambaye mtaka wataji watasusa wata, ama wataogopa kwenda kupiga kura na ndio kitu ambacho sasa tunaelekea kinaelekea kufanyika uh, kwenye mwaka uchaguzi kwenye eleza vizuri kwamba wakati mwingine uwezi kuwa na nini uwezi kuwa simba alafu ukaishabikia yanga kwa hiyo tafsiri yake ni nini ni kwamba e, kwa tafsiri rais ni kwamba anachokisema naibu waziri sasa kwamba wakati ule alipokuwa e, mbunge kwa tiketi ya chadema alielezea na ansadi ziko sio mambo sio mambo ya, ya mitandao ya kijamii peke yake ni kwamba hata kule dodoma e, bungeni Asadi ziko alielezea sala la 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 la, la, la Zanzibar kwamba uchaguzi wa kuwa huru na uhaki. Kwa hiyo kama kama anabadilisha sasa msimamo na mimi ni mtumie nafasi hii kumshauri e, kwamba huo msimamo hawezi kubadilishia tu kwa sababu tuko live sasa na, wakati huu anapashwa aende sasa kule, kule Dodoma akabadilisha kwenye asadi za bunge. So kwenye asadi za bunge zinaelezea msimamo wake kwamba uchaguzi wa Zanzibar haukuwa haki. Sasa leo akizungumza akasema kwa sababu viongozi wamepatikana, viongozi kupatikana sio justification ya uchaguzi kuwa haki. Uchaguzi unakuwa haki saa ile ni mchakato yote kuanzia kwenye kuandikisha, kwenye kwenda kupiga kura na kwenye mpaka unapata kiongozi unapokuwa ni mchakato ambao ni halali na ni mchakato wa haki na huru, basi wale viongozi wanapatikana wanakuwa viongozi ambao wako huru. Nikushukuru ni sana nitakuja kwako hapo tena. E, baada ya kusikiliza tafs, tafsiri hiyo, nitakuja kwako hapo muda sio mrefu sana. Eh mheshimiwa tumesikiliza vizuri sana Arusha namna ambavyo mwenyekiti wa chama cha Democracy Alliance ndio cha Demo kwanza kakushauri uende bungeni ukafute kauli zako kwenye answer za bunge. E, maana sisi tukitaka kumtafuta Waitara tutaenda kwenye rejea za bunge. Tutaenda pale tutauliza bana tunaomba e, 2015 labda au 16 e, tunaomba bana answer alizungumza nini juu ya uchaguzi huyu bwana. Tunavutiwa ile karatasi sisi tunaitazama tunapima kwamba kumbe aliwahi kukomenti karibu sana mimi na mimi kwanza nashukuru nashukuru sana bwana Nanyaro nimefata Nanyaro ni kijana ambaye tunafahamiana tumekuwa naye na alikuwa rafiki yangu tumemlea hapa ya kisiasa lakini kuna mambo hapa ambayo nadhani hana taarifa za kutosha kwa ni mimi nafasi hii kutoa nitakuja kwenye hoja yake hiyo kwa mfano anasema tumi imeshindwa kubadilisha daftari kwanza kitendo cha yeye kama diwani wakata na mwenyekiti wa wa Chadema wa wilaya kujua kwamba daftari lina linaendelea kuboreshwa maana yake ni ya taarifa na hiyo maana yeye pia anaweza kutumia nafasi yake na hakuna diwani wala mbunga ambao umezuiliwa kwenye eneo lake au kwenye kitu wa kijimo kwenye kitu wa kitongoji kuwaambia wananchi na kuhamasisha sasa yajua hao hamasa ambao wanataka itumike ofrusa au namna ni ipi kwa sababu hizo ndio fursa zenyewe kwamba yeye kama diwani anaweza kaita mkutano kwenye kata yake yote asubuhi mpaka jioni na akawaambia moja ya ajenda ni kujiandikisha nitashangaa sana wabunge na madiwani wenye vitu vijiji na vitongoji kwenye maeneo yao ambao nao wataenda kwenye vyombo vya pale kwanza kulalamika. Ungekuwa na wewe wewe Alois Nyanda ambaye huna fursa ya uwakilishi wote, yani huna forum ukiacha hapo mambo ya ya utangazaji, hiyo mm. kweli nitashangaa sana. Kwa nadhani mimi ni shauri kwamba raundi ya kwanza imeshaisha mm. e, na na sio kweli kwamba imetumika asilimia msini tu. Hapana. Paka tunapozungumza wamesha bolisha daftari asilimia 97.5. 93.7. Na na ndio maana nchi nzima si wameanza tarehe 14 Dar es Salaam na Pwani wanamaliza tarehe 20 itakuwa nchi nzima mikoa yote bara na visiwani imepitiwa na daftari mm. kwa naposema kanda ya ziwa sio kweli mimi najua waliwashafanya hata mara walienda mm. na mimi kwa sababu nilikuwa na mpango wa kujiandikisha talime ili ama nije nijipigie kura au nimpigie kada mwingine wa sisi mkura mm. makini kwa nimejipanga hivyo makini naweza nkao mimi au kwa mtu mwingine kwa nilishajiandaa nikauliza 
wakaniambia hii ni aumu ya kwanza tutapita aumu ya pili ya mwisho kwa kama watu wa Arusha watu wa kata yake hawaja, hawaja kuna watu hawajanikisha mm. basi utapata fursa hiyo ya pili na tumi very systematic umejipanga uko vizuri unafanya kazi hiyo mm. jambo la pili amezungumza kwamba ni uteuzi wa tume huru mm. e, kwamba wanapatikanaje kwa mjibu wa katiba ya nchi yetu ambayo tunayo mpaka sasa na haijabadilika e, inampa mamlaka hayo mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kama ambavyo ipo kwenye bodi mbalimbali kwamba yeye atateua hao watu na utakula kiapo na ukishakula kiapo maana yake una, una kama ulikuwa na msimamo mwingine ulikuwa na itikadi nyingine unaacha unaenda kwenye utaratibu ambao umekubalika kwa hiyo nafikiri bado nafasi ya mheshimiwa rais anayo ya kuteua baadhi ya viongozi wa tumishi na inataja bara na Zanzibar e, na namna ambavyo tunaweza kwenda katika hilo kwa hiyo cha muhimu hapa ni kutoa ushirikiano kwa tume hiyo. Unajua hata maneno maneno haya pia na yenyewe. Yaani unajua mimi kama nakuja tukakaa huwezi kuniamini. Yaani hivi yani umeanza kutoniamini e, hata tujafanya kazi pamoja. Kwa hawa wana pia ni binadamu, ni hofu ya watu ambao inajengwa. Mm -hmm. Nadhani pia wangekuwa na hoja ambayo ina mashiko. Jambo mm -hmm. lingine hapa ambalo nimezungumza ni msimamo wangu. Nimwambie tu msimamo wangu kwa dhabiti. Unajua mambo haya tunaposhi binadamu kuna vitu vingi vipi vinakuangalia. E, yaani ukiwa na msimamo wa leo mpaka kesho huo utakuwa ni ujinga mkubwa sana. Wala hiyo sio akili. Niambie kwa mfano. Baada ya uchaguzi mkuu tuliitwa viongozi kama tukoe Chadema na wabunge wote upinzani. Hasa Chadema. Tuliitwa pale Morogoro hoteli. Tukapewa msimamo kwamba sisi kama wabunge wa upinzani hatumtambui Mheshimiwa Rais. Aliyeongoza kikao, wote okay, wote kina Rawasa, kina Sumaya, wote tulishama hapa hapa sio. Wakatoa msimamo huo. Kwamba si hawa hawatambui uraisi wa dr john pombe magufuli msimamo wa kambi yani hatujenda dhuluma mm -hmm. na anakumbuka tulileta hoja kwamba fine umeshatupa msimamo na msimamo huo si kwamba wabunge walipewa wajadili mm -hmm. yani ulikuja waisha kaa unapewa msimamo wa chama na ndio maana ukiangalia trend ya wabunge wa upinzani kuchangia bungeni tulipenda dhuluma ulikuwa mkali sana lakini kadri ni muda ambao ulikuwa naenda unaona ukweli ukoje kwa mfano umeambiwa semtambue mheshimiwa rais lakini ameendelea ameapishwa ameunda baraza la mawaziri ametoa waziri mkuu wabunge wamechagua speaker wamepata naibu speaker wamepata kwenye vitu wa kamati na wabunge wote wa upinzani wamepangwa kwenye kamati mbalimbali wakaanza na ziara wakaanza kuzungumza sasa mtu anaanza kuona msimamo uliopewa kabla ya kwenda Dodoma kabla ya kufanya kazi na serikali hivi unabaguliwa kweli wa kundwa hapana kwa wabunge wamekuwa kibadilika baada ya Dodoma kadri ambavyo wanaona hali halisi na msimamo uliopewa. Mm -hmm. Kwa hiyo na yenyewe pia kusema kwamba msimamo kazungumza nimesema ni msimamo wa kambi lakini ninafahamu pia kwamba ingekuwa wabunge wana uhakika wa kushinda wapinzani. Ambaye sasa kushinda uchaguzi sio kazi ya tume. Tume kazi yake ni kusimamia msimamo mchakato. Lakini watu wameangalia unajua pia wanao pump watu wengi. Ni, ni wabunge ambao wanajua kwa kweli uhakika wa kushinda mwaka huu. Kwa mfano, sasa kutaja maeneo ambayo yanajua, hata uko na kutoka Arusha. Yaani watu wamebadilika sana. Watu walikuwa nendo wanaandamanisha watu, wanawapa mambo. Sasa hivi watu hawezi kukubali kwa sababu ulisema wasipokee serikali hii, wasimtabue mheshimiwa rais. Msimamo ule ambao ulitolewa na vyama vya upinzani mwaka 2016 baada ya uchaguzi mkuu. Hakuna mtanzania kama atakao pone wa sana wenye maslahi yao, anaweza kusimamia. Wamegundua kumbe Raisi aliyechaguliwa ndo rais sahihi na wanasema ndio maana kuna mjadala leo kwamba rais huyu kwenye sipewe uongozi mpaka achoke mwenyewe lakini nasema hapana katiba yetu nasema ni vipindi viwili chama cha mapinduzi kimempa ridhaa umu ya kwanza kikimpa tena ridhaa hii ya pili inatosha huyu ni binadamu na yeye aje mtu mwingine tuanze kufanya mizania tuweze kupima kadri ambavyo kile mtu anapenda ni, ni, ni demokrasia nzuri lakini watu ndio wanasema hivyo kwa nini kwa sababu wanalinganisha misimamo iliyotolewa maana ambayo alisema kwa mheshimiwa rais hata mimi nilikuwa sielewi vitu vingi sana na hata aliposema alipoanza kuweka misimamo ya nchi nataka watumishi wawe kazini wasone watu nitashughulikia wararushwa rasmali wa Tanzania madini tupate tutajenga shule watu wengi walijua hizi ni bla bla lakini hayo mambo sasa na, na, na utendaji huu na mambo anayofanya na nini kwa kweli yamegusa kila mtanzania mimi ni waombe tu wenzangu lakini na nyaro kwamba tubaki tu na msimamo huo e. kwamba tumunge mkono mheshimiwa lakini pia mm. tume hii mm. tusiye hukumu kwa sababu kwa mfano hapa kuna mabadiliko makubwa yamefanyika mm. wa kurugenzo wamebadilika lakini swala la, la, la chama cha siasa mimi nafahamu tumekuwa nao hata leo mm. ikitokea wao ungepata nafasi 
wa Tanzania sisi hao hawa ndio takuwa wasaidizi wa serikali hiyo sasa kitokea mtu amepata fursa tumpe ushirikiano tusimhukumu kabla ya kufanya naye kazi na, na kushukuru sana na maswali mawili kisha nitaenda Arusha but, uh, kwa uh, Efata uh, kwanza niliwahi kupiga niliwahi kupata hizi picha nikatumiwa na uh, nika nikazi nikamtumia mheshimiwa waziri wa Tamiseni nadhani na wewe nilikutumia pia zilikuwa zinazungumzia wanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kangema huko almashauri ya wilaya ya Ushetu ambao walikuwa wako darasani. Ye, nafikiri niliwahi kukutumia WhatsApp hii na nikamtumia waziri pia wako chini kabisa na na, na kwamba wengine mfano wa awali wale wanasomea kwenye mti kabisa. Bado 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 nchi hii miaka mtina saba mheshimiwa naibu waziri hiyo hali ipo. E, niungalishe na zile fedha ambazo zilikuwa zinaombwa kwa ajili ya elimu. Zinaombwa kwa ajili ya elimu. Benki, eh, katika benki ya dunia eh, watu wanalinganisha haya matatizo walionayo wana, wanafunzi na watoto katika shule zetu licha ya kwamba serikali inatupeleka bilioni tatu kila mwezi kwenye limbure lakini zile fedha hazimonekani kutazama haya matatizo bali inatajwa kutumikia chama katika uchaguzi mkuu na serikali E, kwa nini kumekuwa na kupuuza puuza mfano e, maendeleo ya watu kama haya ndio maana watu wa bunge wengine wanaandika barua e, katika benki ya dunia na kuiomba isitisha kwa sababu mnakwenda kuboresha vyo vyenu vya chama cha mapinduzi na kwamba wanafunzi na e, kilo kusudiwa na hamtaki kusomesha e, watoto waliojifungua kwa ujumla wake karibu sana katika ufafanuzi wa haya mambo makubwa mawili kwanza watoto hawezi kujifungua ukiona mtu amejifungua maana kama kama sio mtu mzima kuna tatizo <laughs> na inahitaji usaidizi kwa kweli <laughs> mimi kwanza nikushukuru sana pia kwa swali lingine nzuri sana <laughs> na bahati nzuri mliweka vizuri kwamba unazungumza matatizo ya watoto wetu vijana wetu <laughs> alafu na namna ambavyo serikali na itafuta vyanzo mbalimbali kusaidia kuboresha elimu <laughs> na kuna wengine pia ambao wanaona kwamba hilo sio jambo la msingi sana. Mm. E, kwanza niseme tu kwamba unajua pia hata kusomea kwenye majengo ya nyesi ni tafsiri. Mm. Unafahamu kwamba kuna watu wanaweza kusomea chini ya mtu na akawa na uwezo mkubwa sana. Mm. Cha muhimu tu wao na facilities. Mm. Hivi ukichukua ukiweka kivuli ukaweka tent. Mm. Ukaweka mabench pale hivi. Yaani unazungumza sasa kama mwalimu. Mm. Sio kama ni mwandishi au ni mwalimu. Lakini unaweza unaelewa tu mimi ni mwalimu professional. Na nime practice hiyo. Yaani ukaweka tent hivi kaka miti ambayo ina engo nne alafu kaweka tent ili kama kuna mvua kuna jua simpige mtoto na upepo kuna ventilation ya kutosha hiyo inapita pale kuna ubao wa smart mwalimu ana vitabu hapo na chaki hivi watoto hawa hawezi kuelewa kweli nilikuwa nakupata mfano kwa hiyo mambo ya kujenga majengo na nini hadi maboresho tu swala ya dhana ya elimu pana mjadala wake pia anaweza kufanya lakini mazingira anaweza sema hatuwezi kusomesha watoto shule kwa kuambia na kuambia hiyo inawezekana sana na tunataka na sema tunaelewa hiyo kwa sababu ya mapokeo kwa sababu ya mapokeo hapa kuna vitu tunachanganya unajua tulitoa maelekezo unakuta shule ya msingi shule mama iko mbali sana kwa hiyo unakuta watoto wanatembea mbali mrefu na wale wadogo wale wanatembea mbali mrefu kwa tukasema wakati tunajipanga kujenga shule nyingine ya msingi ya eneo maeneo karibu na watoto unazunguka watoto wa miaka miwili mitatu mm. wale wachekechea darasa la kwanza mm. wanatembea mbali mrefu wanafika shule na imechoka wakati mwingine kuna bora mtu mvua imenyesha mpaka avushwe kwa hata wazazi wafanye kazi ni kuvusha mtoto kumpeleka shule na kumrudisha tukatoa maelekezo kuna shule zinaitwa satellite school shule shikizi kwamba hao madarasa awali watafutiwa mwalimu pale kwa sababu huyu mwalimu ana mambo tu ya mambo matatu kusoma kuandika na kuhesabu ndio wanafundishwa hiyo mm. darasa awali na darasa la kwanza kekee kezi mm. kwa hiyo kama hawa e, ukipata mwalimu pale anaweza akaweka pale kuwa kuwa hapa kile ambacho angeweza kupata kule mbali wakati huu unasogeza muda wakikua wanapeleka shule wanapeleka shule mama lakini maeneo haya tumejenga madarasa moja moja mawili mawili mm. na fedha zimeenda mm. na kuna mradi wetu lanes ambao kimsingi unasimamiwa na tamiseni tupata fedha katika maeneo mbalimbali na zinaenda inchi nzima kusaidia kuboresha. Mimi nilifuatilia hilo nikapewa maelezo haya lakini najua maboresho yanafanyika. Sasa watu wakiona mtu akiona akipenda siku hizi simu pia mtu akiona anapiga alafu anarusha alafu anawacha watu watajo, watafute. Lakini kumbe hata angeuliza pale kwa diwani, angeuliza kwa mwalimu mkuu angeruza kwa Selim kwa DC angekuwa na maelezo ya kutosha na mipango iliyopo katika kwa nini kuna kesi kama hiyo mfano mtu akipiga picha hivyo 
aka, akataka kumwambia mtu wanataka wanawasukuma wana, wana ndani kwa mfano mkoa mkoa uh, gambo jana mtu kapiga picha miundombinu mibaya anaagiza kamato yule mtu kwamba anahujumu uchumi wakati anatoa taarifa kwa umma kwamba na kwa, kwa serikali nyinyi serikali mnapata taarifa katika kwanza kwanza, 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 kwanza kwanza nafikiri hivi mimi yeah. nadhani mimi nafikiri kwa watu wanaogopa hivi kwanza kuna swala la maadi hapa mm. unajua mm. tusipeane tusirushane mizigo kwamba mm. yani kuna mtu ambaye kazi yake ni hiyo tu kuangalia matatizo ya watu hapana mm. ni hivi wewe uzalendo kwa kawaida hivi wewe e, bwana Rossi mbona wewe umepata hiyo changamoto mm. si umeweza kunipa mimi mm. alafu unaenda kwenye mifumo ili mm. niulize wenzangu pale nauliza sio mtu anaweza kachukia kwa sababu yaani wewe unachokieleza sababu tunapozungumza kuna fedha nyingi sana zimepewa kukubalisha elimu katika maeneo mbalimbali ya nchi na kuna kazi kubwa imefanyika sasa yaani unaona jambo moja tatu shida hizi zipo tukubali kwamba kuna matatizo lakini namna pia ya kuwasilisha namna ya kupeana taarifa hivi pia sio njia rafiki kuna mwingine ukipeleka hapo anaandika mambo ambayo sio sawa sawa sasa hizo hapa ni namna ya kuwasiliana ndio maana tuna mfumo pale katika eneo kuna mwenyekiti wa kitongoji mwenyekiti wa kijiji mwenye mde wani mtendaji pale kijiji unakuja kuongeza elimu yani kuna namna waweza kuwasiliana watu wanaogopa process hizo ni ayetegemea uh, tamaa hizo hiyo hiyo sio tamaa huo sio wanataka hiyo sio tamaa rais aone hiyo sio tamaa sasa hiyo sio tamaa na ni ulimbukeni ni, 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 ni toa mambo mm. tuweke mifumo ya kuwasiliana nikupa tu mfano umesema habari ya fedha hapa hizo fedha hizo fedha karibu trilioni 1.3 1.5 zile mm. trillion ukizibadilisha ukizi ni fedha ambazo unajua kama unazungumza changamoto mbalimbali zilivyo hata ukaenda kwenye vituo vya afya ukaenda pale kwa ya, ya afya pale au wizara ya elimu kuna vyanzo mbalimbali vya kupalisha elimu sasa hicho ni chanzo moja hapo tena hiyo fedha ni mkopo kwamba sisi tunapewa mkopo wa wa riba nafu tuboreshe taaluma yetu alafu twende tutakuwa tunalipa kitu kwa hiyo fedha kimsingi ya Tanzania sasa lengo ni kwamba hizi changamoto ambazo tunazungumza hizi za kupiga piga picha na kuposti tuondoe matatizo tuende kwenye hatua nyingine vivyo vinavyozungumzwa hakuna chuo cha CCM hivi sehemu kwa sababu sehemu kwanza hata ile judumu ilikuwa jengo la CCM ilitoa chimwaza na maeneo mbalimbali ya nchi ambayo unajua mm. vivyo vile vyote vile vivyo vimetolewa serikalini na watoto ambao wanasoma hapo mm. ni watoto ambao ni watanzania hakuna itikadi ya chama Hakuna itikadi ya kidini, hakuna habari ya kabila, hakuna habari ya ukanda na hilo ni jambo ambalo na wewe unajua na ushahidi wake. Zipo zi, hata shule zile ambazo sana, sana. wazazi wa CCM walikuwa na miliki mm. wamezirejesha serikalini tunazisimamia mm. hapa. Sasa ya kodi za wananchi sasa ndio malalamiko haya. Kwa kama chama kama 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 ilikuwa ni kama ilikuwa ni eneo na kuendesha shule zao. Hivi wewe watu ambao wamesoma judum wanaweza kalalamika leo. Majengo ni ya CCM hakisha kabidhi serikali. Maana ni once and for all. Asante sana. Nitakuja kwako. Sijamaliza hoja yako ya, ya, ya fedha hizi. E, Nitakuja. Niko naweza kwamba fedha hizi, uh -huh. fedha hizi uh -huh. zingefanya kazi kubwa sana kwa mfano. Uh -huh. Sisi hatuna utamaduni kwa kweli wa mtoto anapata mimba, alafu anarejeshwa kwenye darasa hilo hilo na wakati wa break mwalimu aache kufundisha, aende anyonyesha arudi. Hilo darasa lote litapata mimba. Huyu huyu huu starabu huo hatujafikia. Kuna mambo ya dini hapa imani kwa wenzetu waislamu ukienda kwenye mambo ya tamaduni za nchi e, namna ilivyo unaenda kwenye mambo yetu ya ya ya, ya, ya mila na desturi ustaarabu wa kawaida hivi kweli kuna vitu ambavyo kwa kweli kama mtanzania ungekuwa tu na utashi wa kawaida tunapaswa tukubaliane ili watoto wetu hatuweze kwa kusti waende iko alternative way kwamba mtoto akipata mimba na iwe ni bahati mbaya hatuwezi kutoa kibali cha kuzalisha watoto wetu hawa unapoteza ndoto zao kwa hiki watakuja kusoma pale hata huyu mtoto mwenye kwa wenzake aweze kisekolojia aweze kusoma kwa hiyo tukichofanyika ni kwamba ikitokea mtoto kapata mimba tena bahati mbaya na ikijulikana kuna miaka 30 na mhusu jela tuweke namna ambayo mtoto huyo ataenda na masomo yake baada ya kujifungua na kunyonyesha mtoto au kupata huduma nyingine na wako wanawake wengi ambao wamepata hiyo bahati mbaya wakati wake ambao hawajaamua hana utashi wa kiakili viungo vyake vimwele vya komago na mambo ya baroje pale lakini ameendelea na vikao viongozi wa nchi hii. Mm. Lakini tunajaribu kuzuia kwa mambo yetu mazingira na umaskini na nini mm. kwa nikupo. Kwa hiyo la mwisho kwenye swali hii fedha hili. Nitakuja nitakuja kwako. Kwa, la mwisho ni kwamba hizi fedha ningeenda eh, tukioboresha. Eh. Yaani tunazungumza hapa mm. mabweni ni tatu ya watoto wa kike mm. na mchanganyiko. Madarasa zaidi ya 800 mm. sekondari, mm. 1200 msingi mm. yani kuna na na kwa kupanda kwa hiyo bwana ifata hapo Arusha tuna shida kidogo ya mtandao hauko sawa sawa kidogo lakini e, kama unanipata sasa e, mtumalize huko kwa kusema
wewe we haukwahi kuwa mwathirika wa kuhama chama na nilikuwa nadokezwa na mtu mmoja hapa kwenye message kaniambia uliwahi kutaka wanasema kile kinachoitwa na wewe ku, kushawishiwa kuja chama cha CCM lakini haukushawishika nadhani una misimamo thabiti imara dhidi ya chama chako hongera sana kama ni kweli kwa hilo Maliza kwa kusema eh, mheshimiwa anasema unalo jukumu la kuisaidia eh, naona network imekata tena hapo Arusha eh, tumekuwa na shida kidogo ya Arusha tunao maradhi kidogo kwa kukatika katika matangazo hayo kwa upande wa Arusha na ndio maana tumekuwa ha CNDN mara nyingi Arusha huko kutokana na eh, matatizo kidogo ya kim, kimtandao lakini eh, tunashukuru sana uwepo wa Ifata tunatambua uwepo wake E, dakika za majeruhi kabisa mwambe anahama tumalize kwa kusema hivyo dakika za majeruhi hivi ni kweli mlikuwa mnanunuliwa ni kweli mna, mnahongwa vyeo mimi nafikiri e. e, nafikiri tu tumalizie hiyo mkuu mimi nikifikiri kwamba e. e, vyama vya upinzani mm. e, ya kutafuta majibu mepesi mepesi kwa maswali magumu mm. ni muhimu wakatafakari upya aina ya siasa ambayo inafanyika mm. Na nimeona tu hata viongozi wa Chadema wanajibu jibu vitu vya mambo mepesi mepesi sana ya kila hisi rahisi sana. Mm. E, kwamba labda mwingine anaitwa dogo, mwingine kafanya hiyo na mwembe anaitwa hivyo lakini mm. kweli ni kwamba e, design ya siasa ya nchi imebadilika sana. Mm. Na hasa baada ya kuja mfumo mpya wa siasa ambacho msingi imeasisiwa na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli mm. e, siasa ya maendeleo, siasa ya vitu, kupunguza maneno mengi sana. Tumekuwa na siasa ya maneno mengi sana Tanzania hapa kwa muda mrefu na watu wakazoea wakafikiri ndo mfumo na uongo uongo mwingi na misimamo ambayo kimsingi sio sawa sawa hata unapompongeza e, nanyaro mm. e, kwamba ni somo dhati mimi hata wakati nakwambia kwenye kitovu jana taifa mm. walimshughulikia sana wakidhani kwamba yupo kwenye kambi yake ni mdogo wangu namfahamu vizuri sana kwa hiyo ishu kuna wengine wanavumilia tu sio kwamba ni msimamo mm. ili ni uvumilivu mm. wenye machungu lakini ni sema tu kwamba kama unaona kwenye vyama vya siasa unajua yes. hata kwenye vitu vijiji na vitongoji walio hama ni maelfu kwa maelfu mm. sasa wenyewe hawatangazo tangazo sana Tumeanzia angalau kwenye ngazi ya madiwani na ubunge kwa sababu nafasi kubwa zinatambulika sana. Unapoona chama chako, chama chako una, unapoteza ubunge <laughs> zaidi ya saba nane wa bunge wa majimbo, mm. sio bunge, sio bunge wa kokota kokota, bunge ya thabiti. Alafu kuna watu wanakuzunguka kikundi kidogo na kuzunguka cha watu ambao wanasema wapambe wako wanakuambia kwamba yeye kamanda, kamanda songa, kamanda koma koma. Na hivyo hapo kuangalia upya namna ya kwenda mbele. Kwa kila mwisho mm. eh, Hakuna mtu ana hongo hapa cheo. Mm. E, kwa sababu kimsingi tangu nimeanza kuifahamu Chadema. Hata kabla siingia. Ukiangalia kwa enzi ya kina Kaburu e, wa Kigoma, ukangalia enzi ya kina Chacha wangu marehemu, ukangalia na wengine wengi mpaka na sisi. Hakuna mtu ambaye amewahi kugusa cheo ambacho bwana mkubwa wa Chadema anakitaka au na watu wake wameweka akaba kisalama haija kutokea. Kwa hiyo hiyo ni na, 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 na hata baki hivyo. Kwa sababu e, kimsingi kuna mtenge, mfumo umetengenezwa wa, wa watu fulani na misimamo fulani na ambayo haiendani pia hata na jina lenyewe kwa nadhani mimi niwashauri niwashauri upinzani kwa, 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 kwa kama nataka kufanya siasa ya nchi hii zama zimebadilika na lazima ubadilishe style kwa mfano uweze kuwa na msimamo wa kupinga kila kitu na kumuona kila mtu si mwenzako mm. alafu ukasema utafanikiwa ningo sana na wengine lazima tukubali na nyinyi wanasema huwezi kuwa na msimamo wa kupongeza kila kitu hiyo na yeye haifai haitakiwi kimsingi na haipo kwa sababu <laughs> sasa lazima kukubali hivyo ili twende sasa lazima ukubali kukubaliana na ukubali kutokubaliana katika mazingira hayo mimi nakushukuru sana tumekuja kuja kujadiliana na kukubaliana nakushukuru sana sana kwa wa Tanzania lazima tupokee kwamba kuna kuna tatizo kwenye upinzani na niwashauri wale wengine wote ambao wanadhani sio uwanja salama wa, wafanye maamuzi sahihi anakushukuru sana upinzani utakapo jipanga pia asante sana labda unikimbia sema mtozi ongera sana tuongee imekuwa moto Mwishimu wa Itara anajua kisha vuruga kwenye jimbo lake la Ukonga kutowapatia wananchi wake nguvu ya kupelekewa umeme na barabara ndio maana anataka kimbilia taarifa umeme warea na huko akishindwa kutimiza ya wanatarime vijijini atataka kimbilia taarifa mjini wa Itara simama na Ukonga huyu anasema hivyo ongera sana mjadala mzuri wa Itara anaweza kujielezea huyu anasema maboresha daftari na kudumu la piga kura maoni yangu liko chini sana hasa hapa Dar es Salaam Viacho vyama vya siasa vya masisha na nchi tatizo e, CCM wanaogopa kushindwa kwa aibu kwa mwaka huu wa uchaguzi huyo wa Itara hana e, mipango thabiti haya huyu mwingine anasema hivyo e, anasema nyanda e, tumehuru uchaguzi haiwezekani 
kwa sababu ya mfumo wa chama cha mapinduzi huyu anasema mimi nashauri vyama vitumie demokrasia kama vilivyo tumia katika uchaguzi serikali za mitaa ku uh, kususa kwa nini <laughs> mgombea gani atatuhamasisha atatu kuwa magufuli hafai ikiwa uh, ikiwa tuya, tunayaona anafanya makubwa haya anasema wamepata ushindi wa mezani serikali za mitaa na waitara anajua ali influence vya kutosha Nimemwona Waitara akiwa hai Kilimanjaro na akipiga msumari kwenye jimbo la Mboe kuhusu kukanyaga fedha za mfuko wa jimbo lakini yeye anafurahia mateso hayo. Mtozi alosinyanda ongera sana mjadala mzuri sana tunamsubiri Tarime aje huyo tukutane naye e, hapa. Haya, huyu anasema Mtozi naitwa Joshua kutoka Kwimba maoni yangu huyu mheshimiwa e, mwambie tunachojua sisi e, wananchi asijiamini sana maana uchaguzi ni hesabu haya alois ukweli ni kwamba kupata tume huru ni ngumu hiyo ni sawa na kusema kupata refa ambaye aidha hayuko yanga au simba ni gumu sana aa, kwenye siasa hivyo hivyo huyu anasema hivyo mwingine anasema ongera sana waitara e, jadala mzuri sana naona watu wanapomulia mashine mimi naitwa Christopher kutoka Mbeya haya huyo ni mbunge wa Ukonga sasa Tarime anaenda kufanya nini na Tarime e, kaifanyia nini ndugu mtangazaji haya wanasema kwani huyo ni mzao wa Tarime mbona amejenga nje ya Tarime ikiwemo Dar es Salaam na Dodoma mimi naitwa e, Getu e, ya natokea Ukonga haya sasa bwana Nyanda hao wanaodai tume huru wanaowaulize hao watu wanaodai tume huru watapata wapi hao wanaotaka simamia hilo zoezi bila wao kulalamika mzee Bundala asante sana muda wangu umekimbia na kushukuru sana kwa sekunde labda thalathini una cha kusema kwa Tanzania kwanza niseme kwamba na shukuru wote waliotoa maoni na ambao wamenisikiliza na kutufuatilia mm. e, niwaambie tu kwamba tuendelee kufanya kazi kwa Tanzania tumungie mkono mheshimiwa rais mm. anafanya kazi nzuri siasa ni maendeleo na maendeleo ni haya mm. e, na tuwajipange upinzani kwenda kwa mchaguzi wa mwaka huu hakuna ushindi wa mezani. mtakapofanya kazi ya ziada chama makini mm. waandae watu wao waende kwenye